过来，你你你你你跟公公说说，是不是你也老犯晕呢？啊啊，晕晕，你你你看你看，那这圣旨，哎呦，哎呀，老杨老杨老，这圣旨啊，暂时是接不了了。怎么都得等老爷把身体养好了才能回京，你就先这么回了皇上吧。不，可是有劳公公了。公公回去之后禀明圣上，就说刘墉身染重病，不能回京面见圣家。待我养好身体之后，即刻回京面见圣上。啊，就就就就这样吧。哎，呦，快快！哎，嗯，那个夫人，呃，药煎好了吗？煎好了。啊，好好好。哎呀。哎，公公，闭嘴！你没事晕乎什么呀？哎，钱公公，请留步。卑职，山东巡抚衙门捕头，公孙宇。哎，你爱什么雨就什么雨。圣旨我已经宣完了，别来烦我。你是巡抚衙门的？卑职正是。太好了，告诉那帮不长眼的狗奴才，赶车的时候多慢着点儿。哎这圣旨我怎么没听明白啊？有什么听不明白的呀？免去知府，另有任命，即刻回京，说得清清楚楚。知府肯定是免了，可这另有什么任用，人家没说呀。这皇上还都跟你说明白了啊？我还是觉得圣旨来的太突然了，咱们肯定是得罪人了。皇上听信了什么谗言，不让咱们查这案子。您说您要这么回去，您您您凶多吉少啊？我问你。整个圣旨，你听见哪句说皇上不让查案子了？那您的意思是说，这案子该查还查？你该干什么干你的呀？明白了，老爷，这不是抗旨吗？这怎么跟哥哥交代啊？怎么是抗旨呢？老爷病了，病了不行吗？病了走不了道了，回不去京城了，那不得休养两天吗？说你是猪脑子，一点都不怨。那钱公公那儿？咱们怎么交代啊？你怎么不琢磨琢磨呀？传旨能传到那儿去，这得多着急呀、啊！你看他那样，他像传圣旨的吗？他，来拿住！老爷，这个钱公公怎么说也是皇上身边的红人呀，他怎么现在把自己弄成这个样了？舟车劳顿颠腾的吗？跟你似的，坐到车上那车都不走，对不对？来，熬点汤回去补一补。来，给人家钱。行不到你给人家钱。你身上没有吗？哎，哎不是，你别动我的钱，你，你别。慢走啊！大人，我还是觉得这个圣旨下的时间和地点都有问题。行了，秦捕头，圣旨这篇就接过去了，将在外军命有所不受，圣旨先不理他。咱们案子断到哪儿了？说。大人，您是不是怀疑那个济阳知县和那个贩卖人口的人贩子，他是一伙的呀？你说能不多想吗？咱们这儿刚要抓人，他们就冒出来了。谁知道他是不是在拖延时间等圣旨啊？还好大人发现的及时。别吹了，再不及时，子枫让人给卖了。
Sí, sí. 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 Sí, 他没推，啊！金木头，让他把腿露出来。哎，这有腿，这叫没推，他有腿啊。金狼刘先生，把这辆车拦住。是，为什么？少废话，快！哦，停一下，停一下，停一下！哎呀，停一下，停一下！实在是走在菜撒的路中间了。赶紧弄弄弄，不好意思，老板，别打了，你慌什么？你慌啊？你是不是就想着贺子峰呢？你，我告诉你，我一会儿就领你去见他。他在哪儿，你在哪儿？啊，生他干什么？重死了！快点，快一点！哎呦！快点，快点！过过过过过！不好意思，不好意思，对不住，对不住，对不住啊！快！老爷，你发现什么了？子枫在车上。说不说？为为什么呀？说不说？为什么呀？哦，不是，我不是问这个问题，我们为什么总拿我一个人呢？哦。说不说，大哥，你还没问我问题呢，我我说什么呀？人送哪儿去了？济南，翠香楼。那别乐了，这都什么时候了？别怪人梦楠，要我说，这事儿都怪你。是是是，夫人说的是啊，还早知道啊，我跟秦朗把他救下来就完了。你早知道早知道，你早干嘛去了？嗨，当初啊，这不就是觉着这就是呃卖人口啊，又是这个那个，可能跟藏海坤有点关系。哎，行了行了，既然事情已经这样，也没办法，子枫他。只能自求多福了。哎，二姐，你也别太担心，你子枫的功夫他逃出来呀、啊，没问题。哎，别别别别别逃出来呀！他逃出来，我哪找线索去呀？不逃出来怎么办呀、啊哎呦，我的爷，月租十两真的不高了呀！您看这地儿，哎，虽然小点啊，可位置好呀。您出这门往东，不足百步，便是当今皇上亲笔提名的御泉书院。那达官贵人的子弟可都在那儿读书，授权老师那都是经常请来的。哎，我说，哎，你哪儿看出我们是过来读书来了？啊、哎，那西边也好啊，西边不远就是巡抚衙门。您各位打个官司、告个状什么的，哎，也都方便。哎，我说，看着咱们爷儿几个像是带着官司来的。哎呦，爷，您您别误会，我这不是跟您说这位置呢吗？你都讲好的说呀，你这个。那有好的呀，南边，南边不足半里。
便是济南府最大的车马行。您这是做大生意的，一进去出来不也方便吗？还有北边，最好吃的馆子那可都在北边。延和县有没有啊？那您算问对人了。哎呀，里边请！来，我们这儿的姑娘啊，最好看了。来，姑娘们出来见见啦！来，几位爷看一下。选我说，这这怎么着？是怕我们花不起钱呢？是怎么着？六爷，您何出此言呢？行了，行了，好了，就这样啊。二位爷，您看。我感觉那俩人不像来玩的呀，看看去，去，行。下次再来，慢走啊。哎呦，这位爷，楼上请，来来来。二位爷，里边请。这样，你去摸摸那两个人的底细。好。哎呀，让二位爷久等了，实在是对不住啊。爷，我们这儿最好的姑娘都在这儿了。嗯。哦。什么情况？我觉得没有任何问题。这二位爷出手挺阔绰的。嗯。行，好生招待。好的。哎，秦捕头，对，你来的正好，快，当着夫人的面把昨天晚上的事儿说一遍。快，哎，什么事儿？装什么糊涂啊？昨天晚上你去青楼刺探情报，你在那儿喝酒，我在门口等着你。是是是，呃，您在门口？废话，我不等着你，你怎么回来呀？我扶着你回来的。哦，大人扶我回来的，多谢大人。啊，不用客气。嗯，就是啊。你看这个，今日午时，翠香楼拱桥。哎呦，二位爷，多久没见您了？来来来，快请快请。哎呦，来来来，快请。哎呦，你们多久没来了？嗯、快请！来来来，都招待你拿的什么呀？招待起来啊！请柬，我早上看见了，他和秦朗都有请柬，还得有这个呀、啊！啊！你这么厉害啊！深藏不露，那只有一个怎么办？呃，二姐，你先进去，我再想办法。再打晕一个，那就看谁倒霉了。小心点儿，放心吧。爷，看一下您的请柬。孙公子，里边请。最后一位，来，里边请
么多门啊？这，这我走哪一个呀、啊？算了算了，碰碰运气吧。画下去，这就是偷银子的下场。啊去吧。姐，就是那个铜花抢了我的请柬，还有我青红景清。那女的想请柬，就是我，就是我，怎么了？实话实说了吧，这个是我家夫人，嗨，吃了醋了，跑这儿捉奸来了。捉奸是可以啊，但是你们不能在我这儿捣乱呢。你们今天要是不给我赔钱，你们休想给我走出这门。好好好好，赔赔赔，一共三万八千九百四十二。你们怎么不去抢啊？啊，抢钱？您说什么呢？我们这儿做的可是正经的生意，正经生意啊！好，好，好，哎，哎，那怎么也得融个功夫，不是？啊，我呢去取银票，夫人留在这儿，行了吧？留，没事，没事，没事。那我能走了吗？站住！有人举报你们聚众窝藏、拐卖良家妇女，全给我带走！走，这是不是误会？关爷，这这,这都是误会呀！谁报的？这是？这是正经事。关爷，这是误会啊！误会。老实点儿，别给我惹事。哼，我是。
哎哎哎，这里边，接过接过啊！哎，还有我这，别动手，别动手啊！这不是刚才玉卒说了吗？别惹事儿，别惹事儿。哼，现在知道不让惹事儿，早干什么去了？大海兄弟吧，我不是跟你说了吗？我出去抽钱去。啊。这回不一样，你报官了，我没报啊。这你拿脚后跟想想就能明白，这咱一直在一块待着呢，我拿什么时候包啊？你不还有一兄弟呢吗？那怂包更不可能，他最怕老婆了。遇见这事儿躲都来不及，他不可能报。你少给我扯淡，啊！哥几个是因为你进来的，不能白受了这委屈。合着我不委屈，你委屈，给我打！哎哎哎哎哎，军们，好说好说，哎，别动手，别动手，别动手。大海兄弟，借一步说话。来来来，说吧，得多少啊？先别提银子呀，大海兄弟，我说个事儿啊，你联合翠香楼的老鸨子，在赏花大会安插了一人，对不？你怎么知道的？哎，你看，我要跟你说，我会算，你信吗？会算命、啊？算算，去，算，算算。十五。你这么着，咱不聊了啊！你这么着，你你叫哥儿俩还是打我吧？快点，快快快！别别别！你说说说出什么来了？这不敢说呀，这个。大大大大叔傅，说呀，你跟哥儿几个手里是不是都有人命官司？算错了吧？我们哥儿几个虽然不是什么好人，但也不会害人性命。我知道。我没说你们哥几个自己杀人，但是有人是因为你们哥几个而死。我要没算错啊，上个有一女孩，就因为你们哥几个死的，出去之后，死于非命，身首异处，对不对？哼，那。那那那你再算算，你还能算出来？你别别别，你你你先说这，我说对不对？算对？什么叫算对？对就是对，不对就是不对，算干嘛呀？对，先生，你快算算啊，还能算出什么？再跟你说说，说吓唬你，就这一段，你们哥几个血光。一定会有的。哎，多谢思雨大人。不用客气。啊，对了，你家老爷和夫人的事我已经打听过了。啊，和暖心阁那帮人不一样，只要按照流程提审完毕，自然就可以放人。啊，那是什么时候提审啊？已经审上了，只不过先提审暖心阁那帮人。哦，哎，思雨大人。我听说他们是因为私藏被拐妇女而抓起来的，是真是假呀？这我就不知道了，这不是还没提审完呢吗？还有一事相求，您能先带我看看我家老爷和夫人吗？当然可以，这又不是什么难事。哎
。哎，这是什么？哦，这是我给夫人带的衣服。不能担惊惊，先放这儿吧。哎，好。跟我走吧。好。你问的这事儿啊，这没法算，啊，人呐，改运他改不了命。什么叫命呢？命就是你这辈子你干过什么，万事都有因果嘛，是不是？啊？但是呢，运可改，是吧？从现在开始多做好事，你看你这运气肯定就变得好，哎。怎么来了？我来看看您呐。子枫他有什么消息？子枫和秦朗，我都已经保出去了。啊，他说杀害大六六姐的人是一个叫孙胖子的人，啊，就是那天我二姐打劫的那个人。他呀，嗯，嗨，早知道我在这儿，刚才给他算一卦。他也被关进来了。现在被带走了。啊，没事你告诉子枫，把孙胖子抓回来，问出口供。好嘞。哎。子枫那儿还有什么消息没有？他没有了，我倒是有一个。你说，这翠香楼啊，藏了好多银子，好像还有一座银山呢。这不奇怪吗？那姑娘，你想上华大会上，富古云集，挥金如土，藏多少银子都不稀奇。啊，银子多了是不稀奇啊，可是这有的银子是不能露面的。不能露面？难道说是官银？这我就不清楚了。那天我一直跟踪他们的马车，不料中途发现孙胖子告密，为了保护您跟夫人的安全，我就给跟丢了。你告诉秦朗，让他盯住了翠香楼，他们肯定还会回去的。好嘞，大人。消息赶紧跑过来啊！好的，大人。哎，大人，您不打算出去了？本来呀，我是想出去，现在我一看这个，我又不想走了。这都是最香楼和暖心阁的，我在这儿能问出好多消息来。大人，我刚刚已经买通那子玉了，他说很快就能帮你出去。他啊，他说了算吧，他把他叫来，我看看。我，秋姑娘，秋姑娘，秋姑娘，好消息，好消息啊！什么好消息？衙门口递过话了。说你家老爷和夫人不用审了，现在就可以出去。<笑>衙门说的，啊，衙门说让我走，那你得把吃我们那钱吐出来呀！啊，你吃了钱没有？你把钱给我吐出来，听见没有？秋姑娘，银子我不要了，您这事儿我办不了了，不办了。哎，思玉大人，思，大人，南姑娘，先把夫人弄出去。那那您呢？走吧，走吧，没事。那您照顾好自己。刚才咱们说到哪儿了？嗯，啊，说到你是吧？这个天下万物啊，先生，走，怎么了？怎么了？吃完坐下吧。我就不坐，我可以出去了。过来跟您打个招呼，顺便带我这几个弟兄走，都走啊？啊，哦对，我听说你也可以出去，先生，出去以后，您一定要给我一个请您喝酒的机会，不醉不休啊！好，喝酒是可以啊，但是干什么呢？我想出去了是吧？赶紧走！哎哎哎，走走走走，哎，哎，哎，合着就剩我一人了这。姐夫这回可真是偷鸡不成蚀把米，还不是他自己作的。不过仔细想想，哎，这事儿我也有责任。二姐，您您这是自我反思呢。不过二姐您放心，我们肯定还会想别的办法。再说了，凭着姐夫的能力，他肯定不会让自己在大牢里吃亏。
。都老实点，给我好好待着。哥几个，都来了。先生，这是跟我们说话呢，可不是吗？啊，我呀，我是看见哥几个呀，这情况可不太好啊。有血光之灾啊！废话，再过一个月，老子脑袋都搬家了，能不冒血吗？哟，各位是死囚啊！死不死的关你什么事儿啊？你找打是吧？铁爷，嗯，打探的怎么样了？灰铁爷，那前来捣乱的夫妻二人来自保定府，做的是收购商户的生意，就住在巡抚衙门旁边的李家老宅，是刚刚租进去的。没有什么异常吗？小女子没有感觉到任何异常。没有异常就好。眼下形势不明，万万不可节外生枝。是，小女子知道了。下去吧。嗯小心点。真是够重的呀！是啊，你说你这抬一路够辛苦的，看看怎么样？哎，哎，你怎么还系这么紧呢？那不系这么紧，它不洒出来了吗？开门！哎，有人敲门，去开门啊！你看看，快点开门呐！来了，来了，来了！啊，哟，老秦回来了。哎呀，刘老板还没被放出来呢。嗨，他呀，回不来了，把人家济南大楼的私域给打了。是吗？为什么呀？还不是因为收了咱们的银子呀。哎，你说这人啊，舍得花钱住青楼，不舍得给自己买命，这怎么想的呢？是啊。况且，你说他……行行行，走了。秦捕头，你这搞一袋子铁砂算了，差点没压死我。哎呀，你就别赖人家了。要不是秦捕头发现有人盯着咱们，半路给咱调包，咱们现在麻烦可就大了。行，我南姑娘说的对。哎，秦捕头，嗯，人呢？在外面呢。你抬进来啊！你抓的人，我抬进来。这袋核桃不比人重啊。谁把核桃扔这儿了呀？看什么看呀、啊？
还不赶紧把东西搬进去？老爷说，咱们可是靠这些才能假扮收山货的商人呢。呃，快，快快。各位大哥，各位大哥，后会有期，保重啊，保重啊！还在这废什么话呢？把衣服穿上，给你们换个地方。这几个臭小子走了狗屎运了。三儿啊，我怎么总感觉这里边有猫腻儿啊？嗨，有猫腻又能怎么着啊？胳膊拧不过大腿，那那俩小子为啥就捡了个便宜、啊？是啊，我也想不通啊，这没道理啊！哎，哥几个，聊什么呢？聊什么关你屁事儿？你这废话够多的呀！哎，姓刘的，你是不是会算卦呀？<笑>他怎么还没醒呢？我不知道。你下的药你不知道？我下的药，我也不知道。让开，让开，让开，让开，来来。这药我知道，算是老爷的独门暗器，当初为了躲避夫人。哎，这这怎么回事啊？这贺子峰，你下了多少药啊？你不就给了我那么多吗？我给你那么多，你就用那么多呀、啊？死心眼啊！别说那没用的，现在怎么办？行了行了行了行了行了，这什么酒啊？那么大呀、啊！呜、哦！哎，你是干什么的？我要见你们司狱长。司狱长。我们司狱长是你想见就能见的吗？他他敢打我！说说我有什么事儿？你们说说我有什么事儿？去，滚！你算多久了？这也得慢慢算呢、啊。姓刘的，那你算算我手里什么字儿，算对了，咱们相安无事；你要是算不出来，嘿，老子不怕多背一条命。哦，嗯，哎，算呢，我是早算出来。一开始呢，我是不解。然后我仔细研究了一下这字儿，明白了，明白了。废什么话呀？说，到底什么字儿？生。姓刘的，你刚刚是不是偷看了？哎，哥几个，这你们都在这儿，你一个人背着身写，他们俩人堵着不让我看。我能看得见，我什么眼神啊？我，那你刚刚说的不解又是明白的，什么意思？不解啊，他是这意思。本来各位啊是可以不死，那为什么要求生呢？为什么说我又明白了呢？你们哥仨现在还真在生死边上，稍有差池，必死无疑。先生。我不想死，你救救我！我我给你磕头了，我给你磕头了。大哥，生死有命，富贵在天。
是吧？个人随机缘，这个东西纵有通天的法力，它不能逆天而行啊，对不对？不不不，先生，你是大能之辈，你一定可以的。对对对对，您就是活神仙。行了，大家认识一场，也算是个机缘，那就帮你们一把。谢谢火神仙，谢谢火神仙，谢谢火神仙，谢谢火神仙。但是可有一样，谢谢火神仙。我有个要求，啊，第一得虔诚。正所谓信则灵，不信他就不灵，是吧？一会儿呢，我问诸位什么事儿，你们得从实说来。哎哎哎，活神仙，您不是会算吗？怎么还要问我呢？住嘴！刚刚活神仙不是说了吗？要看咱是否虔诚。对，对，哎，因为算这个事儿啊，我是算得出来，可他好神呐、啊，各位。回头什么事儿我全算出来了，我还拿什么神救你们呢？对不对？哎，有道理，有道理。活神爷，请讲，活神爷，请讲。行了。